Si që më të shikoni dhe nga titulli, do më thëmë do flasë praktikisht për një lajmë shumë të mirë që që s'ka pak ko që e ledzova unë në fakt dhe pikërisht ka të bëjë me gjendin e tregut kundodhe mi për momentin për momentin le të themi sepse në fakt kylloj tregu është që nga filimi vitit është një treg që vetëm po vetëm po shkon në rënje vazhdimisht pavarësisht se ka patur lajme lajme pozitive gja gjithë kohës por normalisht që ka pasur dhe lajme negative dhe një ndër më të rëndësishmi gjithë këti viti normalisht ka qenë lajmi në lidhje me Bitcoin ETF, në lidhje me Seku, nëse kompaninë më të madhe le themi në Amerikë që bënë në licensimin e kompanive që duon të aplikojnë ETF në lidhje me kriptovalutat në këtë rast dhe si që dim në korik ato përgjë le të themi i shtyn dhe i eliminua shumë nga kërkesat të cilat u paracitën prang të i komisioni dhe një ndërto ishte edhe kërkesa e Winkle Voss Brothers dhe praktikisht nëse nuk e dini Winkle Voss Brothers janë quhen si Bitcoin Billionaires janë një dy le të themi në këtë rast ndër adoptuesit më të hershëm të Bitcoinit dhe duke qënë se janë më të hershëmi dhe kam besuar që nga filimi në Bitcoin, normalisht që kanë investua shumë dhe normalisht që sot janë bilioner. Ndoshta sot, praktikisht me këto qmime nuk janë më bilioner, mund t'jenë milioner, po që nësi ka, por me qmime të djetorit, ato u shpallën si bilioneret e par të kriptovalutave, por gjithësesi, nëse nuk e dini, përveç kësaj, Winkle Voss Brothers duke që nësi janë si sa më dëptuisit më të hershëm të kriptomonedave, ato gjithashtu kanë edhe një kripto exchange që quhet Gemini në Shqipë dhe praktikisht është një ndërmë të mëdhajat në Amerikë dhe këto dy vëlezër kanë aplikuar edhe më për para për Bitcoin ETF, por ju është refuzuar, në mos ga bëj kërkesa e para ka qenë para 3-4 vitesh, ndoshta dhe më shumë nuk e mbaj më në të fikës datën, po të shërën si ka, dhe kërkesa e parë që ka ardhur edhe këtë vit ka qenë pon nga Winkle Voss Brothers, por kërkesa e tyre fatkecisht ture fuzua nga Seku, dhe pas kërkesës e tyre vëshuan edhe një numër shumë i lartë tjeresh kërkesa, ku ajo më merën sishme që mund të përmëndi mështë ajo e CBOE Group, si që dim CBOE është kompania më e madhe në bot për stok dhe për gjërat të tjera, pasi nuk trektojnë vetëm stok, dhe normalisht të se ku nuk i ka, për fatin ton të mirë, nuk i ka refuzuar gjitha, por i ka shtyrë për në fund të shtatorit. Normalisht me qëfar po flitet në internet, por edhe me ndimi im personal, është që edhe këtë herë në fund të shtatorit kërkesat për Bitcoin ETF në këtë rast, unë besoj që do refuzohen, por duke qënë se hapat që pondërmarin kompanit e kriptomonedave, por edhe të stock market të cilat po meren me bitcoin, me futures në lidhe me kriptomonedat në përgjithi për bitcoin, se për momentin ka vetëm futures për bitcoin, por normalisht do ketë edhe të tjera, flite që do ketë futures edhe për Ethereum, për normalisht këto nuk është se janë lajme shumë të mira për ne adoptuisit e vejgjel të kriptomonedave. Atëherë, lajmi i sotë që në praktikisht është i mirë në këtë lumë që jemi zhytur me kriptomonedat, pasi praktikisht Winkle Voss Brothers kanë lëshuar, kanë marrë, le të themi, miratimin zyrtar nga komisioni i New Yorkut, që quhet jata gjej emring tu, New York Department of Financial Service, që praktikisht ju ka dhenë licencë dhe dritje shile për të lëshuar një kojnë i cili është imbështetur 100% nga dolari Amerikan dhe ky është një lajmë shumë i mirë, pasi kjo normalisht jep siguri njerëzve në atë që investojnë, normalisht që jep shumë stabilitet kësaj monedhe, por ajo së shfa na intereson në këtë rast, nuk është në vetë vete kriptomonedha, pasi me sa diun të pak të në shqiptarë nuk mund të përfitojmë nga kripto exchange i gjemena, ndoshta mund të registrojmë i për të bërë 
për të bërë trekti, për me sa di unë nuk mund të verifikojemi në të Shqipëris, shpesem që kjo të, të ndryshoj, për ndoshta mund të hapet edhe në kripto exchange-it të tjera, por ajo që farna intereson është, sepse paktën si pas mendimit tim nuk është të konfirmuar në 100%, por paktën si pas mendimit tim është se uh, fakti që Winklevoss uh, Brothers ju refuzua kërkesa për të dytën her për Bitcoin ETF, unë besoj që kjo nisë që këto ka ndërmarë dhe këto aplikojnë gjdo ditë ndryshime të reja, marim patentat të reja, marim licencat të reja, le themi në gjuhën tonë, uh, dhe këtë gjë normalisht që e bëjmë vetëm që të arinë në Bitcoin ETF. Ta një normalisht që Bitcoin ETF nuk është edhe aqë i rëndësishëm sa që mendohet, por normalisht që uh, impakti mi madhë që do kenë ETF do jetë, sepse do ju, uh, do ju japë mundësi investitorve të mdhenjë, institucioneve të mdhenjë, që të kenë siguri kur investojnë në Bitcoin, qoftë edhe në futures, qoftë edhe të, të trektojnë Bitcoinin si stock e, e tjere tjere. Kështu që... Kjo në një farë mënyre do bënte që të silë të aktor të mëdhej në botën e kriptomonedave dhe si që dihet me rritje në kësaj kërkese nëse do ndothe të qka e tjilë gjithmon. Në malisht që do, kemi shpesa që të rritet edhe të shmimi, kështu që kjo do ishte një gjithë e mirë që ne që jemi adoptues pak më të hershëm të përfitojmë. Por kjo në malisht që është një mundësi edhe e mirë për ato që duan të futen të rri në në botën e kriptomonedave sepse praktikisht shmimi aktualisht Unë të pak të në konsideroj një shmim shumë të ullet në krahasim me ku me ndohe që të shkoj tregu, kështu që praktikisht kemi nevoj për gjërat të tila që ndodhi dhe si pas me ndimit tim personal një gjë e tila, marja e licencës dhe lëshimi i një kriptomonede e mbështetur 100% në dolarin amerikan është praktikisht moneda e parë që po ndodhë në gjithë gja gjithë jetës që kanë ekzistuar kriptomonedat. Që në vitin 2009 deri sot kjo është moneda e parë dhe e vetme që lëshohet që merë licencën në fakt, që merë licencën zyrtarisht nga një komision që është i që është i autorizuar të jap një licencë të tillë, praktikisht për mua është një lajmë shumë i madhe. Tani, vim të fakti a do kemi një bullrën, apo jo, si që thash, Gemini dhe Winklevoss Brothers janë të përqëndrua në Amerik, kjo ka të bëj vetëm me platformën Gemini për momentin, nuk e dim se sa, sa moneda do jenë në trek në filim, nuk e dim se si do funksionoj në 100%, këtu po të ledzojmë një, re, një reshtë thuhet se uh, se do jetë edhe me afata, për shemë, uh, if there's a price dislocation in a certain market and it's Friday night, traders cannot move fiat currency until Monday. Që do thot praktikisht, nëse jemi në kushtet të caktuara, se s'po hyta shpjegoj, nëse jemi në, në, ku, në kushtet të caktuara të tregu dhe është, për shemë, uh, uh, e premte në dark, atëher tradersat, ose ato që përdorin stablecoin dhe Gemini, nuk do jenë në gjendi që televizim para të tyre deri të hënën. Kështu që kjo është një gjithë që ndoshta mund të ndikoj nëse duham të shrytëzojmë momentin, për shemë ditët që vim pas, pas të premte, se shtuna e djela, tjere, tjere, kështu që nuk e dim fik se si do funksionoj, por si që tash, ajo që, na, që duhet të na interesoj, është fakti që Praktikisht në gjithjetën e kriptomonedave sot kemi licencën dhe monedën e parë që është mbështetur nga dolari amerikan. është një soj si kur dolari amerikan është një, një, një currency ose një moned e cila është mbështetur teorikisht pasi në praktik ne e dim që janë thjesht spekulime dhe thjesht abuzimi që bëjnë nga shtetet dhe e dim që teorikisht gjdo dolar amerikan është mbështetur nga një sasi e njëjt në vlerë uh, prej floriri, kështu që florir fizik, kështu që edhe kjo është një gjë e mirë, pasi të shmë kemi një monedhe cila është mbështetur dhe kjo në mali që dojë japë siguri, uh, siguri të gjithë investitorve që dojë investojnë në këto monedhe dhe në malisht në këtë, uh, në këtë crypto exchange dhe praktikisht uh, uh, praktikisht uh, kjo do quhet edhe Gemini dollar, mos ga bohem, por akoma nuk është uh, e konfirmuar dhe shpresojmë që ky lajmë të ndikoj në pozitivitet në trek, por si që tash uh, uh, Bitcoin ETF po, I, uh, po jepet shumë rëndësi, po jepet shumë rëndësi se kemi edhe një fakt para rendës për ETF dhe është pikërisht ka të bëj me floririn. Në momentin kur floriri uh, mori, uh, letë themi, 
hyri në, në tratativa për të miratuar ETF dhe në momenti që është miratuar ka patur një rritje eksponenciale të qmimit për arsye se u miratua ETF. Por normalisht pas miratimit të ti njësoj si shtë ndodhi në djetor me kriptomonetat kur u miratuan futures, patëm një rënjë të vazhdueshme. Por gjithësësi ajo shërë në intereson nëse do ndodhë e njëta situat, pasi shumë njërës me ndojnë që do ndodhë e njëta situat, por unë nuk e besoj të pakter me këtë trek bear market që jemi... Që jemi të pakten nga filimi viti, nuk, nuk besoj se do ketë aqë ndikim, madje, madje mendimi im personal dhe për këtë mos, mos e mernit minë që në këtë, unë mendoj personalisht që nuk do miratohet pakten kësa ra dhe Bitcoin ETF, ndoshta nëse këto uh, Wingold Voss Brothers do arin të kenë sukses me stablecoin dhe të tërheqin, si shtuhet këtu në artikull të tërheqin, lojtar të rëndësishëm, lojtar me pesh dhe lojtar që kanë siguri në investimin e tyre, atëherë ndoshta edhe mund të riaplikojnë për licencë për ETF dhe ndoshta edhe mund t'ju miratohet. Por gjithësësi, unë nuk kam shumë shpresat pak të mpërshator, kështu që mendimi im personal edhe pse kemi këtë lajmë shumë të rëndësishëm, unë e quaj prap një lajmë shumë të rëndësishëm, i mund të amendoni si të doni, edhe njerë është moneda e parë që po del gjagjithjet të së kriptomonedave që në momentin kër është kryuar moneda e parë Bitcoin në 2009 dhe në sot, është moneda e parë që ka licencë zyrtare për të qënë një monedhë e cila është e mbështetur 100% me para. Që do thotë gjdo monedhë stablecoin ka një monedhë që është e depozituar në një bank fikse që e mbështet atë monedhë. Dhe praktikisht gjdo gjë që të ndodhë është, gjdo gjë është e ruajtur dhe e mbrojtur nga dolari amerikan i cili është i depozituar në një bank X e cila normalisht është në shtetet e bashkuara duke që nëse Gemini dhe Wingle Vault Brothers janë nga Amerika. Dhe praktikisht e quaj të rëndësishëm edhe njerë sepse kjo gjë mund të ju hapë dritën edhe kompanive të tjera që të aplikojnë për të tila gjëra dhe normalisht kjo do të qoj edhe në mass adoption. Ajo që far i duhet prikërisht kriptomonedave, adoptimi në mass dhe me këtë bear market që kemi patur këtë vit, normalisht që uh, kur ke një monedhë e cila është e mbështetur dhe mbrohet me liq uh, nga dolari amerikan dhe institucionet për katse, por edhe në shtetet tjera nëse do ndodhë, atëherë normalisht që kjo do bëjë që njerëzit të kryon më shumë konfidens në, në investimin e tyre, sepse sot dihet që nëse i thuhet dikuj që investon në kriptomoneda dhe shikon se qëfar ka ndodhur ose ka dëgjuar të qëfar ka ndodhur, unë jam i sigur që nuk do, nuk do arini do që t'jam bush një mëndjen për potencialin që kanë kriptomoneda. Dhe një gjë t'il, duke i thënë ati që mund të blesh këtë monedhë për shembul stablecoin, sepse kjo monedhë është mbrojtur në 100% me një dolara amerikan i cili është edhe i ligjeruar të shmë, atëher jam i sigur që shumë njërës do ndryshën mëndje dhe do jenë të gatshëm që të investojnë. Dhe pikërisht kjo është ajo që farun shpresoj që kjo gjë, kjo licenc, kjo loj mënyre e krimit të monedave të reja dhe platformave të reja të përhapet në gjithë botën dhe në këtë mënyrë të kemi akoma një hyrje ose një rifutje të parave në kriptomoneda në mënyrë që të kemi edhe një rritje të qmimeve dhe pse jo të marim edhe fitimet sepse fundje fundit kjo është ajo që fari kemi hyrë kse pune që në fund të kemi fitime por duhet përmënd edhe një fakt tjetër tashmë, tashmë e kemi mësuar të gjithë po e provojmë në kurizin tonë dhe praktikisht e di që një pjesë shumë e mirë, por përfshir edhe mua normalisht, sepse nuk mund të apreshto e veten, duke parë bullin që patëm në fund të vitit të kaluar në djetor deri nga mesi janari, normalisht që e kemi menduar që do bëhemi të pasur për një kodë shkurëtër, por praktikisht Uh, jam bërë një përqinje shumë shumë e vogëlle atyre që kanë arritur të shfrydzojnë këtë gjë, normalisht Big Whales, jam pjesa me madhe, dhe nëse, uh, nëse i hyni kriptomonedave, mos i hyni me mëndjen që do bëheni të pasu një kohë shumë të shkurëtër. Por mereni këtë gjë në terma afat gjatë, pasi si që po e shikoni edhe adoptimi po vjen me hapa shumë të kadalë të afat ketësisht, uh, pavërsi se ne mendonim që do vinte një adoptim shumë më i shpetë. Dhe praktikisht pas vetëm 9 vitesh, vetëm 9 vite, është kryuar të shmë një monedhë e cila është totalisht e mbështetur në dolarin amerikan dhe e mbrojtur në një farë mënyre nga dolari amerikan.
Dhe kështu do me thonë, kështë e mendimi personal gjithësesi ju keni mendime të tuaja mund të dikush ndoshta mund të quaj ndoshta edhe si një lajmë jo shumë të mirë pasi duke qënë kjo monedhë e mbështetur nga dolari amerikan normalisht shumë njërës edhe unë e mendoj në një farë mënyre mund të quhet si kur po centralizohet një gjithë tjil dhe është e centralizuar dhe një farë mënyre e humpë pak le të themi që limi kryesor të kriptomonedave që është decentralizimi, por unë nuk besoj, nuk besoj sepse sepse Winkled Voss Brothers janë dëptuj si të partë të kriptomonedave dhe unë nuk besoj që që limi i tyre të jetë centralizimi i kriptomonedave. Unë besoj që do jetë e kundërta, por ajo që farë kam shpres është që të përhapet edhe në vëndet të tjera. Nuk e di nësë ishte në këtë artikull apo jo, por më duke të se po sepse ishte edhe një tjetër kompani, apo, according to brother, although trust company Paxos also announced its own stable coins regulatory approval Monday, që do të thot kemi edhe një kompani tjetër e cila e ka nëncuar një gjithë të tjil, ose lëshimin e stable coins të tyre, dhe shpesëm që të miratojt edhe këtyre dhe edhe tjerëve pas këtyre pse jo dhe kjo besoj që do të qonte në mas adoption por ajo që fërësht me nëndësishme në kriimin e siguris edhe një herë të njerëzit që të fillojnë të investojnë në kriptomoneda pasi normalisht me këto bear market me këto luhatje të mëdha është shumë e vështirë që njerëzit të futen dhe të investojnë sepse ka shumë rezik dhe normalisht edhe vete emri i kësaj stable coin e të regoj një gjithë të tjitë se duke qenë i mbështetur nga dolari amerikanë normalisht që nuk mund të ketë është e pa mundu që të ketë luhati e si të shkanë monedat e tjera ok, atëherë ka që kisha përson dhe thashish